Здравствуйте! Сегодня 31 марта и вы смотрите ежедневный обзор рынка от Макси Форекс. Вчера на азиатской сессии евро в паре с долларом США сумел добраться до уровня 1.4127. Однако укрепление единой валюты было недолгим и незначительным. Глава Федерального резервного банка Далласа Ричард Фишер заявил о том, что будет голосовать против продолжения программы финансового стимулирования. Это заявление оказало доллару поддержку и откатило евро в район минимумов предыдущего дня на отметку 1.4058. Все дальнейшие попытки пары восстановить позиции ограничивались ценовой зоной вблизи 1.41. При этом единая валюта практически никак не отреагировала на понижение кредитных рейтингов Греции и Португалии. Наоборот, рост фондовых рынков по всему миру привел к укреплению евро, который на американской сессии смог ликвидировать азиатские потери и передвинуть максимум дня на отметку 1.4146. Похоже, что валюта уже выработала иммунитет к понижению национальных рейтингов. Если это действительно так, то стабильность евро можно, пожалуй, объяснить тем, что кризисные страны еврозоны – Греция, Ирландия и Португалия укладываются в средства, выделенные Евросоюзом на цели финансовой помощи. Их проблемы могут быть решены без ущерба главным экономикам Европы. Тем не менее, события последних дней в евро-долларе все же вызывают сомнения относительно стабильности его восходящей тенденции. Вот уже 4 месяца паре не удается преодолеть ключевое сопротивление в районе 1,4280 и почти 2 недели евро топчется возле уровня 1,4248. Настрой на рынке по отношению к европейской валюте становится все менее позитивным, усиливая риски перехода к значительной нисходящей коррекции. На сегодняшних торгах мы ожидаем повторное тестирование вчерашнего максимума, а затем продолжение текущей боковой динамики пар в диапазоне 1,4170-1,4060. Закрепление пары ниже 1,4108 отдаст предпочтение возобновлению нисходящего движения ценовым уровням 1,4088, 1,4050, 1,4034 и 1,4004. Публикация сильных данных по британскому сектору услуг, показавших максимальный месячный прирост с июля 2002 года, воодушевила быков по фунту на более решительные действия. В результате на утренних торгах в Европе им удалось установить новый трехдневный максимум на отметке 1.6082. Дальнейшее продвижение пары на север было остановлено активностью продавцов, вынудивших британскую валюту откатиться назад к уровню открытия дневной торговли 1.6010. Последовавшее затем выступление представителя Банка Англии Пола Фишера, заявившего о скором повышении учетных ставок, а также желание покупать валюту на спадах, вновь позволило фунту вернуться к восстановлению своего курса и протестировать предыдущий ценовой максимум, завершив на этом уровне дневную торговлю. В нашем прогнозе на четверг ожидаем попытку тестирования уровня ключевого сопротивления 1.61 и в случае пробоя подъем пары к 1.6168 и далее к 1.6220. Если же пробой и закрепление пары выше уровня пробоя не состоится, последует разворот и снижение курса британской валюты к ценовым уровням 1.6057, 1.6030, 1.60, 1.5955 и ниже. В экономической статистике четверга Япония публикует данные по объему иностранных инвестиций в экономику страны и объему капитала, инвестированного за рубеж. Кроме этого, будут представлены изменения объема заказов в строительном секторе, объем закладок новых фундаментов, подстроящееся жилье, мартовский индекс производственной активности и изменения уровня оплаты труда. Великобритания публикует ежеквартальный отчет Банка Англии об условиях кредитования, а также уровень инфляции по ценам на жилье. Евросоюз представит мартовские данные по объему розничной торговли, изменению количества безработных и уровню безработицы в Германии, а также индексу потребительских цен в Италии. А в США сегодня будут опубликованы мартовские показатели количества первичных и повторных обращений за пособиями по безработице, индекс деловой активности в Чикаго, месячные изменения объема производственных заказов, а также объем запасов природного газа по данным Министерства энергетики. 
Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maxiforex.ru в разделе «Прогнозы». Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс.